na 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 pitu fian basi na 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 cantando ah pe pero qué coño está pasando aquí ah no espera que aún no me toca entrar vale ok me voy me retiro ba bye bye ok hoy vengo a follaros antes que nada, por favor, si es que me escucha mal, un poco bajito, estoy malo, aún trato de recuperarme, pero bueno, eh, se hace lo que se puede, así que, pues, no tenemos, ¿no? Supongo, no sé, quizá, ah. Este es Coachy, chico con una triste historia, su padre lo abandonó, su casa se quemó, vaga por las calles y lo más importante, su pito se achicó. En una de esas tantas mañanas de mierda, Minero lo encuentra y se lo lleva supuestamente a su casa. Supuestamente. Y tú dirás, Kuma, mi rey, ¿quién es ella? I don't understand that. <risa> pues mira, yo tampoco lo sé, pero lo que importa es que tiene trama, o por lo menos para ustedes hijos de la gran puta. Lo manda a bañarse y... Va a ser uno de esos animes. Sí, va a ser uno de esos animes. Menos mal que Tito Kuma ya es inmune a todo tipo de ricura anime, así que le vale ver. En una de esas llega otra chica de nombre Atena que le tiene miedo a los hombres y pues no quiere que el niño esté ahí. Luego de una trifurca entre estos dos, pa' casa. No, pa' casa. No, quiero mi pinga. Hmm. Después de esta discusión tan interesante, hacen que el niño sea su ama de casa. Y pues, pues, muy bien. De ahí tuvimos fanservice por aquí y por allá. Y, y sí, y sí, 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 sí. Tendríamos muchos más, muchísimos más. En este caso fue para, para ser un poquito más unidos. Antes de continuar, te pido que por favor no incendies tu casa y no le digas a tu familia que te abandone. Ninguna chica con pechos que tiene casi como copa H va a ir a por ti. Todo es falso. No, no, a ver, pero, pero tampoco yo eres hombre, a ver. Niño hijo de puta. Bueno, esta chica es Kirilla y en resumidas cuentas no controla su fuerza a la hora de imaginarse cosas show yo en su realidad. Y pues, pues, pues qué, eh, ¿qué más quieres? Está bien. En eso aparece Serene y luego de pedirle ser su sirviente y que ella con sus poderes, eh, exacto, con sus poderes arreglará todo el desastre. Yo de verdad, te miro la cara, bueno no puedo mirarte porque no, mi cámara no está... Yo de verdad no creo que esto sea verdad. Los días pasaron, Atena tiene sospechas de este pequeño, así que así, así y así estuvieron todo el día escondidos. Y pues resulta ahora que esta chica tiene un fetiche que la llamen hermana mayor. Con ello tratará de protegerlo de todo pecado. Difícil también te digo. Chupa la Makoto. Luego de pasar momentos fetichistas entre hermanos, como golpes, intentar enfermarlo, intentar cuidarlo y pues la y pues eh, vestirlo de. de... No, 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 es hombre, es hombre, es hombre, recuerda, recuerda, es hombre. Nuestro pequeño amigo podrá volver a la escuela y todo bien. Con ello conocemos a la amiga Sun de la infancia. Bien niña, bien amiga y bien secundaria. Stea. Luego de sunderismo por aquí y por allá, la chica nos cuenta un flashback. Hostia, cuando estoy mal, es difícil hacer ese tono, eh. Innecesario para el transcurso de la trama. Que tiene sensibilidad al calor y pues por eso se pone así de nerviosa cuando la tocan y ya. Y bueno pues ocurrieron cositas que si las pongo posiblemente la policía me busque y no quiero. Se la llevó a la casa de estas diosas. Sí, no lo digo yo, sino la serie. 
Buscando rastros de sexo por las habitaciones solo encontraba peligro para ella. En eso esta niña se da cuenta de algo. Aquí han puesto música sexo. Tanto Atena como Kirilla al parecer tienen otra clase de sentimientos por este buen niño. Y eso, claro está, no le gusta a Stea. Luego de pasar por un fan es que casi me quita el aliento, literal, esta pequeña les grita sobre todo esto y se va. Pasan los días y estas dos están muy pensativas en esto. ¿En verdad me gusta? Por poco y me la mete. Yo solo le quiero como un juguete sexual. Por poco y la pierdo con el niño. La policía, piensa en la policía. Con lo cual olvidaron sus almuerzos Pero lo que no te tienes que olvidar es de suscribirte ahora Darle like, compartirlo y activar la campanita de notificaciones Así YouTube te dirá Este mega rico y sabroso ya está subiendo vídeo otra vez el hijo de la gran puta También si quieres por favor sígueme en mis redes sociales que salen abajo en la descripción Compárteme cositas, las que tú quieras Yo las leo, las veo y quizá, quizá, quién sabe, en un futuro pueda reaccionarlas, eso depende de ustedes, sigamos y pues estos dos tuvieron la mejor idea de crear un personaje completamente peligroso debo resistir el con ello buscándolas por todos lados tenemos momentos un tanto raros Pareciera como si las universitarias jamás hubieran visto a un hombre Olía feromonas femeninas ahí Fanservice por aquí y por allá Claro está, no voy a poner eso Había uno de los comentarios que decía ¿Por qué no hay hentai? Y yo pues, hermano, estás muy necesitado todos felices y contentos pensando en un viaje, pero algo pasó con Serene, que se veía como que no quería ir de viaje. Mandan al niño a ver qué chota pasa, y pues para no hacerla tan larga tiene que ver con cosas de Serene y sobre su luna. No, esa no. Bueno, sus creencias, dejémoslo así. En eso buscando y buscando cosas para que ella vaya cómoda al viaje, a Atena lo encontró. No, está guapo, está guapo, está guapo, está guapo. Agregando un poquito, el niño le arregló su buzo. No realmente, solo es una cudere. Y así nos fuimos a las llamadas. Todo terrorífico y nada bonito. Y por si las dudas aclaro, me refiero a las montañas de tierra, ¿vale? Estas son terroríficas, las otras montañas, pues... Eso. Ah, sí, por algunas malinterpretaciones, buscando y buscando a Atena. Fanservice para el niño y se encuentran a la Saori. Y más fanservice para el niño. Y ahora se viene el típico capítulo de la playita. Uy, qué creen chicos. Se me eliminó el puto. ¡Buah! Se me metió el troyano, gente. Qué pena. Mira que iba a ser buena gente con ustedes. Vaya, eh, es, una pe es una pena. Por lo menos he recuperado algo importante. Koshi está muy intranquilo ya que al parecer se está enamorando de Athena. En eso las otras chicas, excepto ella claro, le piden a Frey una ayudita con lo cual se lo lleva a su sitio de cosplay. Y luego de algunas cosas profundas pues, pues creo entender que ella tiene claras las cosas de niño. Creo... Comenzando el capítulo festival de universitario de una baby Y pues nos mostraron lo que estaban haciendo cada una Comité escolar y guía, ventas de vidas ilegales, un espécimen raro Pero el carajo Debido a todo este desastre lleno de feromonas femeninas, Serenia Yu yo ya no entiendo nada, ¿qué pollas pasa aquí? Luego termina un café mate donde Atenda intentó dominar su miedo, después nos vamos a una competencia de travestismo y luego paseamos por ahí. 
Ah, me olvidé Hey niño, bebió una de esas bebidas Obviamente Y se puso muy sincero Ah, sí, en uno de esos tropiezos Pues de fanservice obviamente Lo que me pregunto es ¿Cómo en esa caída se pudo desabrochar todos los botones? Y lo raro también es dar un giro de 360. Yo sí me caigo, que lo he hecho bastante, me rompo una rodilla. Bueno, lo demás me chupa un poquito lo que vendría siendo el siempre cubierto, pero contaré lo importante. Al parecer Kirilla tiene que hacer una fiesta de navidad al dueño de niños de sus padres. A y Koshi tenían la intención de ayudar, pero la primera debido a los fanservice no podrá, así que fue reemplazada por Serene y por lo demás todos felices y contentos Kirilla cada vez más enamorada de este niño y eso next ahora toca limpieza de ah, perdón también me quedé dormido eh... pero lo bueno creo Creo. Es que Atena al parecer empieza a tener sentimientos por esta pequeña ratita Preparándonos para la fiesta de año nuevo Koshi está más feliz de la normal Ya que está con todo ese aren y pues Normal, ¿no? En una de esas compras el tipo se desmaya Y pues resulta que tiene fiebre Y las demás intentan y digo intentan porque, porque es así, cuidarlo, pero resulta más como una cura para nosotros. Luego de tener una pesadilla, va a lavarse, tiene un fanservice. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? La primera de recuperación duró poco por culpa de estas dos pendejas. Así que de nuevo en la cama, ahora con Atena cuidándolo y recordando todo lo que pasó en estos capítulos. Y pues todos felices y contentos. ¿Qué más quieres que te diga? Hasta aquí, ya, es que no hay más. Ya, ya puedes irte, ¿eh?